，妈妈，来来来，饿了吧？快喝粥，妈妈给你们熬了南瓜粥。又是稀里糊涂粥，我讨厌吃这个。陈辉，不许挑嘴。我就不爱吃这个嘛。为什么不爱吃南瓜粥？甜甜的，很好吃啊。好吃你吃，我才不吃呢。陈辉，陈辉呀、啊，到奶奶这儿来。奶奶，哦呦，小声一点呐！奶奶给你煮了银耳莲子汤，还有红枣呢，好吃，快吃，快吃啊，好吃哦！哎呦，好吃吧？嗯，快吃。奶奶一定又给他留好吃的了，才会把他的嘴养得那么刁。好了好了，你快吃吧，啊！奶奶每次都这样，奶奶为什么要偏心弟弟啊？因为弟弟小啊，奶奶当然要多疼他一些了。那我也想当弟弟。傻孩子，爹跟妈不是一样疼你吗？可是，啊、来，程岩，你看，这个是什么？嗯，妈。这是什么呀？这个呀是怀表，里面的数字呢代表着时间。妈，这个将来可以给我吗？当然可以了。嗯，真的。嗯，可是，妈，你不会像奶奶一样，到时候又偷偷给弟弟了？不会的，你要是不相信，妈妈跟你拉钩。<笑>呵呵，妈，再让我看一眼嘛，我还想再玩一下。程燕，嗯，有些人生下来呢，天生是当哥哥的；有些人生下来呢，天生是当弟弟的。当哥哥和当弟弟呀、啊，老天爷给的东西是不一样的，你懂吗？我不懂，不过当哥哥也不错。所以啊，当哥哥的也有当哥哥的好处，这是当弟弟的不会懂的。不过，当哥哥的也有当哥哥的责任。可是为什么我不可以跟弟弟一起吃好吃的东西？将来我也可以跟他一起玩怀表啊，程燕。有些事情，你现在还不懂。你将来长大了，你就知道了。嗯。不过妈妈有你这么聪明的儿子，真的很高兴。你会听妈妈的话吧？嗯，会的。以后啊，多让着弟弟一些，多顺着奶奶，好吗？嗯，知道了。你真是妈妈的好孩子，来，快吃吧。嗯。娘，曼君，玉珠，快来快来，看我买什么了。哎呦，什么事情啊，大呼小叫的。看看，哇，买了这么多东西，要花很多钱吧？好浪费呀你。那怕什么？我告诉你们啊，咱们马上可以搬回城里住了。啊，真的？你发什么神经啊？什么叫发神经啊？我找到工作了。你找到工作了？哎，我现在在一个货站行工作，每个月他们给我四块大洋。<笑>搬回城里呀、啊？哼，不大好吧？<笑>都小心一点啊！哎，别摔着了啊！哎，好，哎，来慢点儿，来追我呀！哎，来，就这个，就这个，请找不到吧？看看吧，啊，来，来，大海，这就是咱们的新家。哎呦，哎呦，哎呦！这儿非常好，嫂子，我这下回娘家可方便多了。要你经常回来呀，我才不要呢。什么话呀？城里多好。哎呦，好事！哎，别吵了，别吵了。哎呦，你们两个就别吵了。这样。咦。啊，小心点哦。哎，慢点，慢点。
行，哎，好嘞，高兴啊，很高兴，很高兴，高兴。接过一下，哎，哎，哎，张哥俩，小心点啊！啊，哎，这儿。德刚啊，我把西装先挂起来了。哦，好。哎，你在找什么呀？香囊。我原来挂在风铃上的香囊呢？怎么整串风铃都不见了？我记得把它收起来的，你再找找看吧。新家，连个破香囊都舍不得丢。找不到就算了。我看，那个香囊啊，早就应该把它给丢了。就算有来生来世，我朱德刚也绝不后悔爱你。我知道你不信迷信，从来也不带什么护身符。几点了还不睡啊？别秀了，赶快去睡觉吧。我没事，我想趁节日前销路好，多绣几个香包，多赚些钱。那也不能要钱不要命，你的身体还要不要？哎呀，别秀了，快去睡觉，啊！咱们现在回城里来了，我不想让你像以前那么辛苦。我真的没有事，大海。嗯，我想跟你说件事。哎，我想明天到老商行去看一看。老商行，我把祭拜的东西都准备好了，我去拿给你看。哎哎哎哎，你看，我说什么来着？你累着了吧？快快快，回房休息去。来，我给你倒杯汤水。明天你别去老商行了，还是先歇歇再说吧。自从爹出事以后，我就再也没有回去过。我怕回到那个地方，你不知道我心里有多难受。可我想，现在既然已经搬回来了，我还是想去看看那儿。这两天你身体那么虚，我怕你去了会伤心，回头病又加重了。那，要不，你陪我去？我，我，我们两个匆匆忙忙的结婚，还没来得及向爹禀报。我想，应该告诉他一声，让他知道，我嫁给了你。我现在要你把这个油漆洒满整个老商行。
，要不这样，你看，既然咱们已经结了婚，那我也算是老爷的女婿，正好，我趁这个机会，我去给老爷请罪。我们两个结婚，没有什么罪啊。老爷在天有灵，要是知道你嫁给了我，他一定不乐意。你在胡说些什么呀？我嫁给你是我们的缘分到了，我们该感恩。你有什么罪啊？也好，你先去一趟，告诉爹一声，说我身体不舒服。等过阵子我的身体好了，我再去看他。通叔，自从你们出事以来，我就没有勇气踏进这里一步。我不求你们原谅我，我也不值得你们原谅。可是，我求你们保佑，保佑我能够照顾好曼君和孩子，让他们能一辈子过得平平安安的。哎呦，你喝成这样，到现在才回来，你这……大海，那大海，你怎么喝那么多酒啊？我没有。你到哪儿去了？我在唱戏呢。
你听过这词儿吗？《红楼梦》里说的、嗯，说我误你终身啊，这害得劳燕分飞，两头牵挂。你死了！你不要多喝了一点酒就胡说八道，你讲什么东西啊？啊，好的东西你不学，只学会了喝酒。嗯、娘，你再闹，你再闹一个试试看。娘，你帮我看着他，我去烧壶水。冲一壶醒酒汤。你呀、啊，你只会说别人来拆散你们，难道你自己就甘心把曼君拱手让出去？没有用的东西！来，怎么喝那么多酒啊？到底怎么了？心情不好。去过老商行了，老商行还是不是当初被烧过的那个样子？还那样。哪天有空，我去把它整理整理，别让它荒废在那儿。不，你别去。我是说，那是一个让人伤心的地方。谁去了都会触景生情。我就是因为去了那儿，我心里才难受的，才喝酒的。可我想，我爹是在那儿过世的，我应该回去看看吧。你要是想你爹，想要祭拜他，我陪你到他坟上去。那间老商行，我想把它卖了。那是爹留下的唯一家业了，怎么能卖呢？再说。现在地契也找不到了，要卖，也不是件容易的事。行，那就再说了。可你还是要回去，我是担心你的身体。我，你想想看，上次就是你，听到了那个噩耗，当时就昏过去，这才给佟富贵接近你的机会，后来还惹出了大事。你别提那个人行不行？说到那个人。我心里就不舒服。好好好，我们不提他，咱还说身体的事。你想想看，你你你你万一有个什么意外，那孩子怎么办？上次是上次，事情都过去那么久了。我说别去就别去嘛。我是为孩子着想，我也是为了这一家人着想。既然你这么担心，我不去就是。好，好。哎，楚云，来给我吧。啊，你要抱去哪里？啊，没有，都是一些不要的东西，我拿去丢掉。啊，我去吧。知道他在我心目中的分量有多重吗？我我不知道他在箱子里。你还在为自己的卑鄙行径找理由？想不到你这么恶毒。你对我好，我很感激。可这是曼君唯一留给我的东西。你为什么容不下他？你的心胸为什么那么狭小？你说我心胸狭小？我恶毒，不是吗？要不是我刚好回来，要不是风铃他自己掉了出来，这香囊岂不是被你丢了？你还骗我说你不知道他在哪里，原来你偷偷的把他藏了起来，想趁我不在的时候把他丢掉。你这是在毁我的梦！你怎么可以这样说我？你再喜欢我也不能这样。你听清楚了。没有人，没有人能代替曼君在我心中的分量，包括你
我知道，我都知道，没错，我就是想利用你不在的时候把他给丢了，这样你满意了吗？朱德刚，原来我在你心目中这么微不足道，这么心胸狭小恶毒，七年多来，这就是我在你心中的印象。谢谢你，谢谢你让我看出自己的愚蠢，让我看清楚这么多年来。原来是我自作多情，原来是我活该倒霉。哎，春云姐，这怎么了？哎，周先生，你找到湘南了？哎呀，那就好，那就好。我刚刚才想起来啊，我把它收进小盒子里了。我怕你们找不到啊，所以我就。朱颜说你，你真的是很没有良心啊！这么多年了，春妍姐为你无怨无悔的付出，你却满脑子只想到你的前妻。不在身边的人，你当成个宝；天天在你眼前的，你却都不懂得珍惜。结果呢？你非但没有看到春妍姐对你的好，你还误会她，你真的是很过分呐、啊！我为春妍姐感到不值。你有没有想过，你的前妻可能早就不在人间了？或许是，或许是她以为你死了，早就改嫁了。你为什么，为什么要死守着一个生死不明的人，放弃眼前的幸福呢？陆先生，这么多年了，难道你就没有想到这一点吗？你到底要春云姐等你几年，你才愿意给她一个交代啊？春云姐这么聪明的人，遇到这种事，就像个傻瓜一样。春云，你醒了啊！春云，春云姐，啊，春云姐真的醒了！哎，快快快，我去叫大夫，快去叫大夫！春云，我得刚了，谢天谢地，你终于醒了。你，你现在觉得怎么样？春云，是我不对，是我误会了你，是我害你被车撞了。
，是我对不起你，你要原谅我。我说的都是气话，你别往心里去啊。春言，春言，你要原谅我，你要原谅我。春妍姐，我给你带来了好东西。什么呀？又是吃的？你呀，想要把我养得像你一样胖啊？不只是吃的，还有好东西在这儿。嗯，是喜帖。你要结婚了？不是我，是你。是我。胡说什么呀？是真的，朱先生他要娶你了，他亲口在我面前跟我说的。所以啊，我就把这所有能找到的喜帖、啊、通通带过来。喏，你看一张吧。他说等你出院呢，你们就去办喜事。嗯、他是对你说的，他要娶的是你。娟姐，你干嘛这样啊？朱先生好不容易开窍了，为什么你又不要了？哎，哪个好？嗯，哎，这个，这个，嗯。这个风铃声音你听惯了，还是把它挂回去吧。谢谢。谢什么？只不过挂风铃。你原谅我了。谁原谅你了？春言。洗的好可爱哦，嗯，还是不要选这一张了。我怕人家会误会我有洗呢。那你说，你说选哪一张好呢？嗯，都好，你决定就好了。我就知道你会这么说。那我来选喽。嗯，哎，你觉得这张怎么样啊？这张好。止渴，消痰化气。太太，来一盒万应膏。不要不要，你们带我一起玩好不好啊？给你。哎，哎，好了呀。嗯，把喜帖印了，我们得找个时间把摄影师请到家里来，把结婚照拍了。德刚，你说我这样安排好不好啊？嗯，好，你安排吧。生津止渴，消痰化气。先生，来一盒吧。不要不要不要！哎，先生。哎，走走走走。哎，先生。来了。家不家，家不家。哈哈。来一盒万应膏吧，生津止渴的。先生，哎，先生，来一盒吧。走开。哎，喂，你怎么可以推人呢？你这人怎么这样啊？不买东西干嘛推人家小孩啊？对不起，对不起啊！还快道歉。哎，对不起啊，对不起啊！去
受伤了没有？没有。你年纪这么小，怎么就出来做买卖了？哎哎，别擦了，别擦了，我我买这个吧。没关系，我还有干净的。哦，不用，我就买这个啊。这个荷包给你带上，帮你平平安安。我也帮你买一盒万应糕。你多大了？十岁。十岁就像你这么大了，你爹娘一定很疼你，是不是？嗯。多少钱呢？哎，我来付。叔叔给的太多了，没关系，多的你就留着吧。谢谢叔叔，谢谢叔叔。我来付你酱菜的钱，马上就好啊，三十是吧？我放这儿了啊。哎，好好好。嗯，哎，等等。啊？我后面还有些新鲜的鸡蛋，你要的话算你便宜啊。哎呀，用不上了，我家里还有事，我要先走了。小气鬼！哎呦，你们家鸡跑了！鸡跑了！哎呦！哎，别跑！哎，你别跑了！哎，别跑啊！刘安堂的万应糕，刘安堂的梨膏糖，刘安堂的万应糕，刘安堂的梨膏糖。哎，成辉，成辉，你怎么会有冰糖葫芦吃啊？你的箱子呢？你的东西卖完了。哎，成辉，弟弟，你要去哪儿？妈，我回来了。哎，有面。哎，我被这三只鸡折腾死了。奶奶回来啦！嗯，哎，这面是谁吃的？奶奶，你是煮给弟弟吃的。不是，奶奶中午没有吃饭，肚子饿了，是不是你吃了？我，我你还不承认呢？嗯，是我吃了。好了好了，我再去煮一碗了。上面的钱是不是你拿的？我没拿。哎呀，那钱会飞吗？你还不承认？不是你拿的，谁拿的？我真的没拿。你真的不承认啊？哎、那我问你，你这里怎么会有这么多钱呢？啊？你的钱是从哪儿来的？这是客人给的。客人给的？你今天卖了多少东西啊？啊！一盒万应糕，一个香囊。一盒万应糕，一个香囊，会有这么多钱吗？你说，这钱是从哪儿来的？那个客人多给我的。你骗谁呀、啊？客人会多给你？你老实说，这儿的钱是不是你拿的？说。我没拿。你还不承认？打了你就承认了。快说，快点讲。是不是你拿的？是不是你拿的？快讲。快说，是不是你拿的？是不是你拿的？干什么？你为什么要打他呀？为什么？你问他自己，偷了钱，他还不承认，啊？还说客人多给他的，哼，这就奇怪了。为什么客人前天不多给，昨天不多给，偏偏今天人家拿钱来还给我了，客人就多给了啊？我刚才放在这一碗面，他吃了，刚一开始也不承认。我不是在乎那一碗面，我是在乎他老不老实。程毅。
你说实话，奶奶的钱是不是你拿的啊？我没拿。你说实话，还说没有。你快说实话呀！我没有拿。你还说没有？你要是不打他，他是不会承认的。你快说实话！你快告诉妈妈呀！奶奶，我没拿。陈辉，你过来。我没拿。你告诉妈妈，奶奶这钱是不是你拿的啊？你快说呀！跑了。你这么凶干嘛？你要吓死他！陈辉，到奶奶这儿来。你不好好教他，他是不会承认的。我倒要看看你怎么教训他。我没有拿，我真的没有拿。你你我没有拿，我真的没有拿。你不听话，妈妈平常是怎么教你的？啊？怎么教你的？好儿子，平常你们都说我宠着成辉，我偏心是有道理的。成辉，咱们走。程燕呢？你别管他，我们吃我们的。程辉，叫你哥哥吃饭。怎么了？哥哥不在家。不在家？嗯。到哪儿去了？我不知道。偷钱？偷钱还不承认？他妈妈打了他两下。他就跑了。这个小孩子这么小就这么倔，长大了还得了啊？不可能啊，你啊，程燕怎么会偷钱呢？是不是你弄错了？哎，我没瞎说哦。你知道这事？那你没跟我说啊？我们吃啊，嗯，来。程燕，程燕，程燕，程燕，程燕，程燕，程燕，程燕，都这么晚了，他会跑到哪儿去啊？你先别着急，你放心，这孩子心里有数，出不了大事。这样吧，咱们啊，分头去找。哎，你们往那边，我往这边。行，你慢着点。哎，走。程燕，程燕。怎么会这么巧呢？两个绣法都是一样的，都是出自一个人。
。哎，小朋友，你不是卖香囊的那个小朋友吗？啊？哎哎哎哎！你娘在找你啊！我妈、我爹、我姑姑都出来找我了。家里人都出来找你，为什么不回去呢？我不想回去。受委屈了，奶奶误会我偷钱，怎么回事啊钱是从哪儿来的？说老实话，你这些钱从哪儿来的？今天下午桌上拿的。桌上拿的？你怎么不早说呀你？我，我看你们大家都那么大气，都在骂哥哥，我也害怕挨骂吗？哎呀，那你拿这些钱去买什么呀？糖葫芦。哎呀！哎，慢慢吃，当心噎着，啊！吃不饱，待会儿叔叔再买一碗给你吃，啊！嗯、你手上的伤是你娘打的。好，我陪你回去，我跟你回去作证，你娘、你奶奶就会相信你说的话了。我不想回去。你不回去，他们会担心你的。啊、我怀疑我不是他们的孩子。你不是说你爹娘很疼你的吗？可是，奶奶，算了，我不想再提他了。你还有家可回，还有人愿意骂你打你，已经很不错了。叔叔啊，从小就没爹没娘。也没家可归，也没有人会骂。啊，有。遭人骂的时候啊，就是我当小乞丐的时候，遭人白眼，遭人唾弃、追打，那个情形啊，比你现在凄惨一百倍。叔叔，你小时候没有家吗？没有，我都是睡在街头，睡在人家的屋檐下。有一次啊，我因为生病了，睡了爬不起来，被人家打得半死。不过啊，这世界上也不全都是坏人，也有好人。像我十二岁的时候啊，就碰到好人了，从此呢，就有了好日子过。你现在还有个家。还有床可睡，还有书可读，即使啊受到一点点的委屈，也是家人给的，不是外人给的，已经很幸福了，是不是？嗯。啊，面还没吃完呢，来，吃吧。嗯。叔啊，找到程燕没有啊？哎呀，没有啊。哎呦，碧碧珠啊，是我弄错了。啊，这这这这这个钱，这个钱，哎呀，程辉刚刚刚刚说，钱是他拿的，他承认了。程辉拿的。哎呀
哎呦，你说说你，你不是口口声声说程砚通的吗？你说说你也真是的，这么小的孩子，你就说他是贼，他心里能受得了吗？好了，别说了，赶快去找吧。哎，不是我说你啊，你也真是的，太偏心了。奶奶，哎呀，你好。奶奶，这位就是多给我钱的叔叔，我正好碰见他，他可以帮我作证。没错，我看他在街头叫卖，挺辛苦的，才多给了他钱。你们，别冤枉了孩子了，钱的确是我多给他的。多谢多谢啊。真是不好意思，让你跑这么一趟。哎呦，你这个孩子啊，脾气也太大了啊！你妈打你几下，骂你几句，你转头就跑。哦，你长大了，你了不起了啊！全家人呐、啊，为了你连饭都没有吃，你爹你娘都在外面找你呢。哦、哎、呦，你真行啊！这么小就离家出走了，以后离家出走就别再回来。哎呀，娘，大娘。您别这么骂孩子嘛，他已经够委屈的了。哎呦，你都不知道这孩子有多讨厌。我看他挺乖的，也许以后啊，你跟他讲道理，不用骂他，他就会懂了。哎呦，你是不知道。哎呀，行了行了行了，你都已经冤枉人家程燕了，你还要再讲他？你说什么呀？当着外人的面，这多不好啊！你真是的，<笑>不好意思啊，先生。没事，嗯，既然是误会一场，那没有别的事情，我先告辞了。哎哎，先生、嗯，还不知道您贵姓呢，这样也好让我们报答你啊。不用了，嗯、呃，告辞。哎，先生，要不你坐下喝杯茶再走，我哥哥嫂子一会儿就回来，怎么着也得让他们向你当面道谢。向东，我真后悔。你别着急，说不定已经回到家了。啊，啊，走吧。我就说了，程燕不会偷钱的。程燕回来了，快进去。程燕，妈，程燕，奶奶知道钱不是我偷的了。娘，娘。真的？什么真的假的？错就错了嘛。谁还不犯错呀？大嫂，真的是有位先生多给了陈燕钱。我刚才本来想留人家的，可他说有事儿，这不刚走。看来呀、啊，咱真冤枉了这孩子了。况且，咱娘已经知道了，钱是程辉拿的。程辉，臭小子哪去了？你还跑？你又过来！走，进来！哎呦，哎呦，你们干什么呀？打他！打他！打他！打他！别打他！别打了！你别打孩子了！别打了！打得够了！打！别拦住他！闭住！别拉着！三更半夜你发什么疯啊？要打连我一起打！娘，你不能这样，孩子宠坏了。是，是我宠他，因为他是我的宝贝孙子，我不宠他谁宠他？回房间去，走吧。啊。娘，哎呦，你别宠他，会宠坏的。娘，忍着点啊。妈，轻点儿。啊，好疼。坚持一下。啊，好疼。妈妈，对不起你。我早跟你说了，不是我的错。可是都不听我解释，来，都是妈妈不好，妈妈不该这么重的打你。明明不是我做的事，奶奶为什么要冤枉我？每次都是弟弟调皮，为什么奶奶就要护着他？一开始，奶奶是误会你，可她知道，这钱是弟弟拿了之后，不也说出来了吗？爹也打了弟弟。程燕呢？做人难免会有误会
你怎么可以发这么大的脾气，为这点小事就离家出走？你知道妈妈有多担心吗？啊，这才不是小事呢！我不喜欢这样被人冤枉。做人，都不喜欢自己被冤枉。可是，在这个世界上，总难免会有不公平的事。如果你连这点委屈都受不了，你将来怎么做大事？可奶奶为什么要偏心？她每次都偏心弟弟。好像我不是他孙子似的，妈，我是不是你生的？你当然是妈妈生的，我还以为我不是你生的呢。别说傻话了，弟弟小不懂事，你应该多让着他一点。总之呢，你是哥哥，做哥哥的就要多担待一些，多包容一些。你们两个都是妈妈生的，妈妈只要把你这个老大教好了，弟弟就会拿你当榜样跟你学，这样妈妈就可以省很多力气，懂吗？可是别哭了啊！你就这么一个弟弟，奶奶疼他，你也要疼他，这样奶奶高兴了，你也是个孝顺的孩子，对吗？行了行了，爹。哎呀，我儿子受委屈了，别说他了，今天不是他的错，啊，程岩，爸爸知道你最乖、最听话了，是不是？不像你弟弟那么淘气。来，看我给你买了什么？竹蜻蜓。喜不喜欢？喜欢。<笑>走，爹带你睡觉去，啊。嗯。嗯。就玩一下，嗯，这么小气干嘛？就玩一下，嗯，咦，就玩一下，哎，成辉，成辉，咱们一起玩吧。好啊，抓到我的话，这个玩具就给你玩。好，别跑，我来抓你了。为什么没有留下只字片语？会是谁？会是谁？一定是曼君！曼君！曼君！哎，好了，哎，陈云姐，你站起来，站一圈看看好不好？哇，哎，好像少了点什么哦，项链忘了，哎，你坐下来，我帮你戴上。真的吗？那还用说？等我结婚的时候，我也要瘦下来，然后穿得像你这样美美的拍照，那不知道多迷人啊！你就不用了。他们不是说燕瘦还肥来形容美女吗？你呀，就是属于杨玉环的那一型，你就等着你的唐明皇看上你吧。所以啊，你根本就不用减。嗯，说的也是啊。可是啊，现在有眼光的男人实在是太少了。也不知道像我们这一型的是冬暖夏凉，好处多多哎，<笑>不就是吗？嗯，哎，我们到外面等德刚吧，他应该快来了啊。好
。美云姐，嗯，陆先生大概在来的路上了吧？啊，那你去帮我跟那个摄影师说一声，请他再多等一会儿。天不老，情难绝。曼君，纵使我另婚配，此生此情，对你相思无尽期。要结婚了，你可知道我的心情却如此孤寂？你可知道我对你深深的思念？这婚结了有什么意思？他娶的人是我，心里想的永远是另一个女人。我为什么要结这个婚？